surga. Amen. Ayo, nanti ada sebab ini. Kudiu imaji. Jauh nama saya Muaz. Saya buat kat rumah orang yang dia boleh dia boleh dia sangat semua sesuatu orang yang dia boleh dia kira tak kacau pun. Kudiu imaji dia mahu drive with his lights off. Jauh nama saya Muaz ya. Mtu anaye shagara na uuta amezima. On the wrong side of the road. Alafu kwa upande mbaya kwa barabara. Eric. 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 Mugun. Mugun flani. Yang kini. Kijana mdogo kabisa. Supposed to be right out of high school. Anapaswa awe yuko shule ya nasoma sekondari. Kill a bunch of you. Alafu anauma kundi na watu. Asima that's not to stop them. Yeah, una fikiria ni nawa mzuia. The next one come right behind him. Mwingine anakuja moja kwa moja nyuma yake. Do it the same. Anafanya kitu kile kile. Can you imagine a young man that that thinks anything of himself? Je, una unaweza kuwazia eh fulani anawazia kitu fulani mwenyewe. Get me out here and act in the way they do. Na
na yule nani makamu wa rais ni mwanamke na yeye kuna mahali alikuwa anapongeza hapo yule yule huko huko leo na mimi naona sawa pia mimi kwenye tabia kama hiyo kuweka wakaajiba kwa 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 ndani kwa heshima alafu baada ya hapo mengine bila kujua yalipongeza kama kutaipongeza Marekani kwa kumweka katika nafasi kama hiyo mtu mweusi lakini wanakaribia kwa mweusi hawakalii mweusi bado ndio mweusi tuwe kwa barisa hebu sasa tuone sasa weka ile maneno ile ile ndani ya ile ndani ya ndio umbinti alizaliwa tarehe 13 ishike hiyo mwezi wa nane mwaka 1977 amekuwa ni mwanachuo wa kampeni ya siasa nchini Marekani. Ni mwanaharakati na mchambuzi wa kisiasa na na mwandishi. Amekuwa na hiyo kati mkuu ikulu ya White House, White House ni kule Marekani. Tangu kufika Chicago, alihudumu kama mkuu wa wafanyakazi wa Kamala Harris wakati wa kampeni za uchaguzi 2020 na kwa mwanamke wa kwanza Boris Kisangani kushika wadhifa huo. Sasa ni katibu wa habari wa Kanisa la Roho Mtukufu wa Marekani. Kuanzia tarehe 13 Mei 2020 sasa kuna maelezo ambayo tunasikia mzuri kuelewa hapa ambayo yalikuwa yanaeleza kwamba ange hiyo tarehe 13 Mei sio tarehe aliyoteuliwa. Aliteuliwa tarehe nyingine nyumba lakini akapangiwa kwamba ataapishwa tarehe 13 Mei esa pois é para ele não para ele ele é feito por nós ali por ali ele não vai ter nenhuma casa até porque ele só acha que está no seu ali por ali mas ele há para o bicho a ter para o tal modo de tocar ele por ele tá né ele por ele tá por ele ele fica a chegar por ele só se arrasa na ele não tá ele por ele tá por ele está ali mas ele aí não vai ter nenhuma coisa não vai ter na chuva não vai ter mas o ar é para cá que vai dar para lá kule kule wa kule wa Marekani kwa Marekani hebu tumsikize na pia anasemaje kuhusu hiyo anasema kwenye ujumbe wa Ibrania sura ya 4 tarehe moja mwezi wa 9 mwaka 67 azungumza hivi did you notice yes jeo mwanangu tambo this united states is a number 13 in everything it does hii Marekani ni namba 13 katika kila jambo inalolifanya. Ni namba 13 katika kila kitu kinachofanya. You know it was established the 13 colonies. Najua ilianzishwa kama na majimbo 13. You know the flag of the 13 stars. Najua na bendera ilikuwa na nyota 13. Ile ya kwanza. You know everything that the United States does is in a number 13. Unajua kila kitu ambacho Marekani inafanya ipo katika namba 13. And you know it appears in the Bible in Revelation 13. Hivi unajua kwamba inaonekana katika Biblia ndani ya ufunguo sura 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 13. Certain dash hakika inaonekana hapo. The little beast in the realm that come up out of the water. Leo nyama mdogo
Garcia, vamos colocar isso. É. Lakini, onde é o nome do povo? Onde é que ele está? Ele está lá, 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 ele está lá. Oh. 
Yeah, we can chat. Wow. 